Pues buenas tardes a todos jóvenes practicantes de diseño, a la maestra Elsa Crespo, al maestro Iván Jiménez, a las chicas que nos han apoyado tanto de la Subdirección de Redes y Comunicaciones, de la Subdirección de Desarrollo de Tecnología Educativa. Buenas tardes, me da mucho gusto que se concluya con este ciclo de presentaciones de prácticas profesionales. Por fin ya este, terminaron ustedes con ese trabajo que espero y les haya beneficiado mucho y ustedes mismos se han dado cuenta de lo bueno que es salir a trabajar afuera. Al principio todo el mundo quiere quedarse en los proyectos de la universidad y a todo el mundo le da miedo salir, tener un jefe, este, una secretaria que me cae gorda, un jefe que me grita, cosas de estilo, pero nos damos cuenta pues, que la vida diaria es, es así, ¿no? la vida real de un profesionista de diseño es así, es trabajar en equipo, es trabajar con gente con la que a veces estemos de acuerdo, gente con la que a veces no va a estar de acuerdo en nuestros proyectos, pero sobre todo es foguearse en la calle. Entonces, me da mucho gusto que ustedes hayan tenido esta oportunidad. Yo espero que ya terminando ahora sus prácticas, ahora sí ya todo el mundo puede empezar a buscar su trabajo ya fijo, ¿sí? donde ya le den un salario, un sueldo o bien donde aquellos que han tenido un espíritu emprendedor y piensan poner un negocio, pues tengan todo el apoyo para hacerlo. Nosotros siempre eh, tenemos un listado de los alumnos que egresan para aquellas empresas que eh, nos hablan buscando un, un exalumno para trabajar y siempre estamos pendientes de avisarles eh, de las oportunidades de trabajo que hay, sobre todo, pues, obviamente los alumnos que han destacado, por eso es importante destacar desde que estamos en la escuela, ¿no? Vamos a tener ese listado, vamos a estar pendientes de ustedes, de los que ya se van, hay algunos que todavía no se van, pero de los que ya se van vamos a estar pendientes por si sale alguna oportunidad de trabajo que nosotros sepamos, se las vamos a llegar. Quiero agradecer a la Subdirección de Redes y Comunicaciones, al maestro Eduardo Castillo Luna, al ingeniero Gustavo Gutiérrez Zapata, al ingeniero Luisa Gardea, a la Subdirección de Desarrollo de Tecnología Educativa, al maestro Iván Ortega, a la Jefatura de Videoconferencia, al ingeniero Silvia Magallanes, que nos ayuda increíblemente. Muchas gracias, Silvia al ingeniero Rocío Sánchez y a Berenice Torres, que también nos han apoyado muchísimo. También a Leonardo Arroyo, de la parte de diseño de la página web de la UACJ. Eh, quiero agradecer al licenciado eh, Andrés Pedrosa, coordinador de medios de comunicación, también su apoyo para la difusión de este proyecto de prácticas profesionales. A la Jefatura de Función de Producción Multimedia, Laurelena Ángeles, muchas gracias. A la maestra Gloria Rodríguez, Subdirección de Tecnología Educativa, que nos apoya con el grabado de todas estas presentaciones, que créanme que es muy importante porque cuando tenemos un empleador, es la forma en que le presentamos a través del video y de sus carpetas de trabajo lo que hacen los diseñadores gráficos. Entonces ya ellos dicen, ah, pues también necesito esto, ah, pues también esto, y es como les enseñamos el trabajo que se hace aquí. También quiero agradecer, pues obviamente a la maestra Elsa Crespo, que lleva toda la parte difícil de esta asignatura, ¿sí? la parte administrativa, académica, de relaciones públicas, de todo lo que implica esta asignatura, que como ustedes saben es muy diferente a las demás. Esta asignatura eh, tiene mucha preparación por detrás de lo que ustedes vienen a hacer aquí. Tenemos que andar buscando empleadores, ¿verdad? Tenemos que andar haciendo llamadas, a veces tenemos que convencer a algunas personas, a veces tenemos que rechazar a otras y darles la explicación de por qué los estamos rechazando. Es mucha labor ahí de relación pública con la, con la gente del, del medio del diseño que es pues difícil estar ahí en una estira y afloja. Entonces, muchas gracias, Elsa. Muchas gracias porque siempre pone atención en, este, en esta área de ustedes que es el despacho de diseño que quiero comentarles que hace poco tuvimos una visita y unas personas de, vinieron unas personas de otra institución y estaba aquí cerrado, pero tenían una persiana abierta y tan solo por asomarse así, pues se quedaron este, sorprendidos porque en su universidad no hay un despacho de diseño, ¿verdad? Y las prácticas, pues cada alumno la consigue y cada alumno lo hace por fuera y como puede y, este, y al final pues entregan un reporte, ¿no? Entonces se quedaron como sorprendidos de que ustedes tengan un espacio propio donde puedan venir a trabajar y puedan traer a su empleador si ustedes así lo requieren. Este espacio está abierto aún para los que no gradúan, para los que no se van, 
está abierto para si tienen un trabajito freelance que les vaya saliendo por ahí y quieren recibir a ese cliente, a esa persona que les está solicitando, aquí estamos con toda la disposición de que lo puedan hacer aquí. Entonces sería muy difícil, vengas a mi casa y lo siento ahí en mi comedor y todo, pueden citarlos aquí, aquí acuérdense que están las mesas para que reciban a los empleadores o a los nuevos clientes si están trabajando freelance. Entonces, este espacio es para ustedes. Y también quiero agradecer al maestro Iván Jiménez, que siempre nos acompaña, nos apoya. No es su materia, no es su responsabilidad. Sin embargo, Iván siempre está pendiente de que las máquinas sirvan, de que estén actualizadas, de que tengan memoria. Está vigilando que, que impriman lo que deben imprimir y no anden imprimiendo cosas que no son de aquí. ¿sí? Entonces, siempre está muy pendiente. Es nuestro enlace con el área de videoconferencia, con el, todo el área de ingeniería y tecnología que siempre nos apoyan. Pues quiero darle también las gracias a Iván porque siempre ha sido un apoyo incondicional para esta área de prácticas profesionales. Felicidades muchachos, ya terminaron este nuevo ciclo y esta nueva forma de enseñanza-aprendizaje que esperemos les haya servido. Si ustedes consideran que no es la forma adecuada, entonces hacerle las sugerencias, todas las sugerencias a través de un, un, un escrito a la maestra para que esto lo podamos mejorar pero hemos tratado de utilizar esta estrategia de enseñanza-aprendizaje para que ustedes realmente salgan bien preparados. Muchas gracias a todos los que colaboraron, muchas gracias a los alumnos, muchas gracias a los empleadores, a los amigos que vinieron a echarles porras, gracias a todos y pues felicidades y adelante con los, con los, que, cierran, con los que cierran hoy. Okay. Gracias. Bueno, yo quiero agradecer mucho el apoyo que a esta área le ha brindado Lupita Gaitán. Siempre ha estado pendiente y todas las propuestas que le damos está muy consciente de ellas y, y, y nos han sido aceptadas. Y quiero agradecerles a todos ustedes porque sin, sin ustedes pues no hubiese sido posible todo este, todo este desarrollo de estas prácticas profesionales y de estas presentaciones. Este, esto es nuestro, nuestro, nuestro último día de sesiones, espero que esto les haya servido como una experiencia más en su vida, buena dentro del campo profesional y empezamos a, a, este, a exponer los que les toca ya esta última vez, que son Márquez Fernández Manuel, Gandarilla Ayala Jaime Roberto, Salcido Hernández Víctor Manuel, Montoya Baltasar Rocío Anel, y Valtierra Villegas Diana. Empezamos. ¿Está bien? Buenas tardes a todos, mi nombre es Roberto Gandarilla, mi matrícula es la 56788, yo realicé mis prácticas profesionales en el área de comunicación social en la rectoría de la universidad. A continuación les voy a presentar algo de lo que realicé. Bueno, alguna de las tareas que se me encomendaron fue realizar ciertos anuncios que salían en, en fechas especiales como vemos aquí el día del cirujano dentista, de, el día de la enfermera, de, de, el día de la madre y todo eso. Como pueden ver todos tienen un mismo formato debido a que es algo ya establecido por la universidad. Como les digo, están, no están en orden pero o se dan una idea más o menos de también lo que llegué a realizar fue ilustraciones en base a imágenes ya establecidas, nada más me tocaba editarlas, acomodarlas, es como la que vemos a, a, a su lado derecho. Este tipo de ilustraciones salían más que nada en el suplemento de la Gaceta, que supongo que todos hemos leído alguna vez, y fue el área donde 
estuve trabajando básicamente. Estas son algunas propuestas de, de portada para el suplemento de la Gaceta. En este caso, la de su lado derecho fue la que se utilizó. Salió, me parece que en el mes de marzo. Estas son otras propuestas que realicé. La del lado izquierdo no se llegó a utilizar y la del lado derecho está por, por decidirse si se va a utilizar para la próxima Gaceta o todavía no. Como pueden ver, este, lo único que me, que me pedían a mí o sea, era que llevara el número del de, de, suplemento y el logo del suplemento. En sí me daban la libertad de crear la portada que yo quisiera. Algunas de las otras cosas que llegué a realizar fueron anuncios para el mismo suplemento de la Gaceta, como estos de, para la compañía de danza de la universidad. En este caso el, eligieron el que se encuentra a, a su izquierda y los otros dos eran propuestas que se realizaron. Bueno, estos son algunos trabajos extras que realicé. Las tarjetas de presentación, la que está en la parte superior y en la parte izquierda son para un estilista y la que se encuentra a la derecha es para compañero mío este que tiene su negocio de vinos y licores y me pidió unas tarjetas estos son unos volantes para una persona que tiene un módulo de, de artículos de animaciones japonesas que se encuentra ahí en Plaza de las Américas y me pidió algunos volantes sencillos no, no, muy, no muy complicados como pueden ver no, este, no están muy elaborados pero siguiendo las especificaciones que él me pedía y básicamente eso es todo lo que realicé en el semestre Entonces, ¿Sí se oye? ¿Puedo empezar? Cinco, cuatro. Este, buenas tardes a todos. Eh, mi nombre es Víctor Salcido Hernández y mi matrícula es el 47359. Eh, mis prácticas profesionales las realicé en el despacho de Nueva Publicidad. Ahí básicamente, pues... Llegaba a preparar el café y a barrer, no, no se crean. Este, son algunos, o sea, les voy a presentar ya algunos de mis trabajos. En este caso se hicieron unas mantas, unas propuestas de, de mantas así para pues, puestos de, como ustedes lo están viendo, de gorditas y burritos. Se hizo también una serie de pases para una especie de, de gimnasio de yoga. Y esas son cuatro propuestas que... Son, no sé, de diferentes precios que está marcando ahí el cliente y, y esas son las especificaciones que él pidió. Aquí lo que estamos viendo es la tarjeta de presentación del cliente y son dos de los pósters que, que él nos, nos solicitó. También se le trabajó por medio de la, de la agencia de Nueva a una agencia de viajes, valga la redundancia. Y aquí están dos de los flyers que, que se nos han solicitado. 
uno de los cuales pues está incompleto, el que pueden ver es el, el del lado derecho, ese todavía le quedó inconcluso y todavía faltaba información. Y esto son, este es un parte de, de, también de mi trabajo, que fue una separación de color para serigrafía. Del lado, de su lado izquierdo, pues tengo ahí el, el, donde empecé yo a redibujar, por eso están así los colores muy capiroteados y ya de ahí empezaba yo a sacar las separaciones. Se tuvo que redibujar sobre la imagen y pues ya, separar. Este es otro, de, otro trabajo también para serigrafía, que fue también a tres tintas. Este es un boceto de tarjetas para un, un abogado que le encanta metálica, por si a alguien se le hace muy familiar el background, y él pedía forzosamente esa imagen. Aquí, este diseño no es mío, pero sin embargo se me, se me llevó para que yo lo, lo revisara y le hiciera alguna preparación para, para imprenta. Nada más, pues lo, el único cambio que yo hice fue del folder que tenemos a la izquierda, que sobresale el, el candidato, nada más volver a, a reacomodar textos y sobre el del lado derecho eh, agregarle lo que sería el trazado o die line para que se hiciera un suaje para un folder. Este también se me llevó para que yo lo revisara, o sea, no, no es diseño propio. Y lo único que yo hice fue también agregarle lo que es el, el die line, se iba a suajar para que se fuera un, fuera un tríptico tipo, tipo este, carpeta también y echarle un ojo a lo que serían textos, colores y nada más corregirlo. Aquí, eh, se me, en este trabajo, se me entregó a mí un, el volante físico, una fotocopia de fotocopia de fotocopia y tener que volver a, a crearlo, a recrearlo. Este trabajo pues nada más se hizo, se volvió a recrear en Ilustrador. Eso es lo que sería el frente y, y ese sería pues el, los interiores. También esta papeleta es el mismo caso del, del volante anterior, se tuvo que volver a, a redibujar, a recrear y, y simplemente ya se pasó a impresión. Y eso pues sería todo. ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia o amenaza? Gracias. Manuel Márquez. Márquez. Cincuenta y seis, siete, siete, cuatro. 774 ¿Sí? <coughs> Buenas tardes, mi nombre es Manuel Márquez Mi matrícula es 56774 Mis prácticas Es 56774 ¿Ya? Mis prácticas profesionales las Hice con el programa de Mundo Nuevo, un programa católico en el canal 44. Me trataron de maravilla ahí. Este, mi, mi empleadora fue de lo máximo que me ha tocado a mí. Me, me tocó muy, muy buen cliente. Y, empe y empezamos. Bueno, ahí con ella hice logotipos, carteles, imitaciones, una página. Trabajé bastantito. Tanto con ella que como con... ¿Te lo quitas de ahí? Oye. ¿Me quitas de ahí? Es que tengo unos... La transición, hombre. Uh, duré como media hora para hacerla. Este, en el logotipo que... Bueno, de hecho... Las manos y el mundo es un dibujo que ella me entregó. Simplemente coloqué lo que es la, la tipografía, busqué la tipografía y el acomodo. Fue pues nada más lo que yo hice en este logotipo para ellos. Tuve, de, de ellos mismos me dio otro que era los comunicadores católicos, y que era radio, tele, prensa, internet y 
Esta fue la idea que, que a ellos les gustó de varios bocetos que, que yo entregué. De este ya es por mi, por mi cuenta de una comercializadora, se llama Mata, Marta, Mata Importaciones. De cinco bocetos le gustó ese y ya, ya, lo, ya lo vendí. Para una diseñadora también le hicimos el logotipo de, de, su, de su empresa. Y esto fue un logotipo para un equipo de básquet que fue ahí en el Neri Santos, de los cinco, de los cinco logotipos que, tra, que traigo. Este cartel me lo imaginé mucho, batallé bastante en el boceto, no sé por qué no quiere salir. Pero está muy, está muy bueno, ahí está. Esto fue para, una, para un despacho de interiores que me encargaron una, una, una lona. Esto fue de una grabación de una chava de... de del Riverside High School y este me, me encargó las invitaciones y las ideas así sencillas de hecho hice como dos, dos bocetos y eso, eso fue el que le gustó quién sabe por qué esto fue para un club de mujeres profesionistas y, y de empresas que lo, que lo iba a, lo, se juntaron gracias a Gabriela Mistral me encargó la, lo que era la invitación Ahorita seguimos, digo, sigo haciendo la página de internet de Mundo Nuevo. Todavía estamos ahí en, en, en tratos porque ya se acabó esto, de aquí le voy a cobrar. No te creas, Rocío. Este, todavía sigo trabajando en ello. Y este es por mi cuenta, es de, una, de un despacho de, de arquitectura que se llama Inskill, es del Paso, pero tiene una sucursal aquí en Juárez. Y ellos, son, ellos fueron los que me contrataron. De de otros servicios que he hecho doy masajes ah, no. esto fue de la misma este, comercializadora y hizo su, su tarjeta de este, este reconocimiento se lo hice a, a para, para quien estaba haciendo las prácticas que era lo de Mundo Nuevo esto fue un diseño de de que ellos van a, quieren entregar una moneda para el señor don Manuel Talamasca Mandari y de cuatro bocetos, este fue el que más les gustó a ellos no sé por qué también eso fue una cortina para el programa de esto fue una cortina para el programa de, de Mundo Nuevo donde iban a estar dando como entrevistas o algo así de hecho son como tres cortinas pero pues, para qué tal de presuncioso, pues con una está bien ¿no? Y este fue un cartel de cambio de, de horario del mismo programa. Básicamente es todo lo que yo trabajé como... Gracias maestro, gracias, no se preocupe. Este, básicamente eso fue todo lo que yo trabajé eh, en las prácticas y, lo, y lo, en este semestre lo, lo personal. Dudas, preguntas, sugerencias, quejas. Oye, se siente el poder aquí chido, ¿ah? ¿Qué? ¿El letrero me lo llevo?
que para que no me preguntan. Bueno, buenas tardes. Como ahí dice, mi nombre es Rocianel Montoya Baltazar y mi matrícula es 56, no hay 18. ¿Qué viene? Ah, bueno, 56, no hay 18. Bueno, mis prácticas yo las estuve realizando con la doctora Erika Roger y también me contactó con un salón de recepción, Quinta del Ángel, Quinta del Ángel que más bien fue donde estuve más enfocada. Ay, se ve medio raro. Bueno, empecé con diseñarle lo que fue la hoja membretada. Se les dio dos propuestas y quisieron manejar las dos. Eh, aquí lo que les hice fue la nota de remisión y de contrato. Ellos, al principio hubo alumnos que habían hecho este trabajo, se hizo como un concurso, pero nada de eso estuvieron manejando y todo me pedían volverlo a hacer. Este fue un gafete que era para los de Ballet Parking y la tarjeta de, de presentación de la propietaria. Eh, pues, eh, como el lugar casi, como quien dice, es nuevo, acaba de iniciar, no contaban con mucho material, ni señalética, ni lo que venía haciendo la papelería, y me pusieron a, a diseñar lo que era toda la señalética y que fuera de acuerdo al diseño que ellos ya tenían hecho. Ese fue, el anterior fue de ruta de evacuación. Aquí se les hizo la propuesta que está aquí arriba de la salida de emergencia. Nada más que lo querían demasiado sencillo y solo se manejó la tipografía con el, el arco que utilizan en el diseño. Este es del solo personal autorizado y para el estacionamiento que se, como se encuentra muy aislado de, del salón, tenían que reconocerse con los colores y, parte, y el logotipo. Este es para localizarlo fuera de lo que venía haciendo el salón de recepción para los del ballet parking y se les dio estas dos propuestas, aún no sé cuál es la que con la que se van a quedar. Estuve realizando lo que fue la señalética para los baños, el cual fue muy complicado porque les mostraba y me pedían realizar muchos bocetos. Aquí ese fue de los primeros. Después lo que me decían, el lugar es como muy colonial y querían utilizar soles y lunas para representar lo que venía siendo el baño de las, de las mujeres y de los hombres. Estas son las diferentes propuestas con distintos soles, así como en los diferentes colores que podían adecuarse al lugar. De los anteriores les gustó más ese tipo de sol. Y de ese mismo se me pidió hacer todavía más propuestas y que se, que se vieran uniforme tanto el, el, el diseño de la señalética para hombres y para mujeres. Así fue como quedó y se les dio las dos propuestas en color y pues por eso se decidieron. 
Estas fueron propuestas para mantas en, en diferentes colores y me parece que utilizaron en, en negro. Ya después tuve que realizar diferentes fotografías, tanto de día y de noche. Estas son algunas de las que, que tomé y que son de, de lugar para que lo conozcan. De estas mismas, ya después se utilizaron para realizar un tríptico que, bueno, en este se hizo bocetos para el diseño de lo que iba a ser el tríptico. Este fue del primero y estos fueron otros más que tuve que presentar y al final se quedaron con el con este que es con verde y negro y se utilizaban las fotografías que anteriormente les mostré y esa es la parte interior del tríptico donde muestra todos los servicios que, que ofrecen y para mostrar más que nada el lugar porque como les dije acá de empezar y quieren darse a conocer eh, aquí se me pidió realizar unos volantes, pero ellos me decían que no querían un volante que fuera sencillo y como los que comúnmente vemos en, en las calles. Ellos querían que se viera un poco más elegante y fue lo que les propuse. Y este fue para diseño para la página de la sección amarilla que iba a ser de página completa a color. Y estas son para el periódico y en, en escala de grises y acá color. Aquí se me pidió que el logotipo fuera aplicado a los chalecos que utilizan los meseros y en mandiles. Y que lo que querían ellos es ver cómo se veía su logotipo en diferente, colocándolo en diferentes lugares de de lo que vendría siendo la ropa que ellos iban a utilizar. Aquí estos se realizaron unos carteles para la maestra Erika Rogé, que los iba a utilizar para la ciudad. Lo que quería era representar temas culturales y lo que aquí se me pidió fue de utilizar algunas imágenes que ella anteriormente a sus alumnos les había pedido realizar en clases, que les hablaba acerca de esos temas y quería que se vieran dentro de un cartel. Este fue para el de corrupción. Y esta fue otra propuesta. Esta es de identidad gráfica donde se trata esta imagen le hicieron un alumnos donde tratan de representar el mouse con el chile y este de biculturalidad de las dos culturas y ahí como adorando un chile un indito con un dólar y este es acerca del machismo donde ahí más que nada se representó que el hombre siempre quiere tener en su casa a su mujer del feminismo y este acerca de malinchismo de que no compremos en Estados Unidos de la violencia y este acerca de las tradiciones donde entre como estamos en, fron en frontera la mezcla del Halloween y el día de muertos y navidad con lo del el nacimiento del niño Dios y este ya fue un trabajo fuera para el restaurante El Camarón Arrimado que se encuentra por la Gómez Morín donde se me pidió realizar el menú y este es parte del interior Y aquí lo que se me pedía es que querían 
forzosamente que llevar un suaje eh, el menú y eso es todo Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Valtierra Villegas. Mi matrícula es 63704. Yo realicé mis prácticas profesionales en Innova Science. Este es un lugar en donde prácticamente se realizan lo que viene siendo mantas, rótulos, tarjetas de presentación, entre otras cosas. Yo lo que más, de lo que más me tocó fue realizar mantas. Estas son un ejemplo de ellas, en donde lo querían para una farmacia y donde pues ya el cliente llega con la idea de qué es lo que quiere y ya nada más te dice, quiero esto y pues ya, tú como le das gusto al cliente, ¿no? Este es un, un, este, un organigrama que se hizo para GCC, Grupo Cementos de Chihuahua, en donde se maneja para rótulos se manda a cortar, en donde también pues tuve la participación de aprender a, a manejar lo que es la máquina de, para cortar vinil, que es el plotter. Este es otro, otro de los trabajos que se realizó para, el mismo, para la misma empresa, GCC, que son unas, mmm, como unas notas que ellos manejan para tener todo en control de residuos peligrosos. Estos son unos de los ejemplos que se manejaron para señalética, no los puse todos, nada más para que más o menos se dieran una idea de cómo se, se trabaja y también se, se manda a cortar en lo que es el plotter en vinil y también para GCC, que es uno de los, de los clientes importantes de Innova. Este es un, un trabajo que se realizó para, la, para Innova Science, el, para el empleador, para la sección amarilla, que se trabajó a, a blanco y negro. Esta también es una manta que solicitaron ahí mismo en la, en, con el empleador, que es una manta que se colocó en los exteriores de, de la empresa. Otro de los clientes importantes que, que trabaja, con los que trabaja Innova Science es Walmart, con los cuales, este no es mi diseño, pero también más o menos participé en él. En este también, en donde a lo mejor si sí lo han visto los, los que van allá a Walmart de aquí de Juárez, para la colocación de los precios. Esta también es una manta donde manejan todo lo que son los artículos de liquidación para Walmart también. Otro cliente también son lo que viene siendo Autoeléctrica Coronado, que se dedica a lo que son de refacciones automotrices. Se trabajaron lo que vienen siendo estas pequeñas mantas para colocarlas dentro de la institución para para que el cliente se esté orientado en donde se colocan cada una de las partes. Este también se hizo para eléctrica, Autoeléctrica Coronado. Esta es una portada para un catálogo que ellos manejan en donde vienen todas las refacciones que ellos utilizan. Este, ellos ya tenían más o menos el diseño, lo cual se tuvo que volver a, a rediseñar. Se trabajó con las fotografías y se trabajó con los diferentes logos que vienen en la parte inferior. No sé si los alcanzan a ver, redibujándolos cada uno de ellos. Esta es una manta que me solicitaron un cliente para artículos, artículos naturales. Esta es otra manta para Aquetaco, en donde también se tuvo que redibujar el, el logotipo y ya nada más hizo la propuesta, la cual se quedó. Estos son unos gafetes para unos payasitos que traen un espectáculo que iban a a montar precisamente un espectáculo y necesitaban unos gafetes para la prensa que iba a acudir a, a su show. Esta es otra manta para servicios JL de, de un mecánico. 
Esta es otra manta que se realizó para Hacienda Santa Fe, donde ubicaban las casas que ellos manejan, que estaban promocionando para la venta. Aquí es otra, otra manta que se, que se realizó para, un, para una persona que hace instalaciones eléctricas domésticas y comerciales. Como les digo, pues la mayoría de los trabajos que yo realicé fueron mantas. Aquí está otra de ellas. Este fue para una clínica dental que se maneja en El Paso y también aquí en Juárez, pero esta la querían específicamente para, para El Paso, Texas. Estos fueron unos volantes que se realizaron a full color para una planchaduría, donde daban a conocer la promoción que ellos tenían. Esta es otra manta en donde también ya la, la cliente llegó con las especificaciones, fondo amarillo, una modelo y tipografía azul zafiro. ¿no? Esta es otra manta que se realizó para unas, unas niñas de bachilleres, unas señoritas, donde iban a, pro, a promocionar una refresquería y se les diseñó esto. Esta es una, otra manta para Western Nava en donde ellos ya tenían el... Ya ahí mismo en Innova Science ya se les había hecho el diseño, pero por unos problemas que tuvimos este, se perdió y se tuvo que volver a trabajar en ella. Esta también es otra manta para Igni Transportations, también en, en El Paso, Texas, en donde ponen todos los diferentes transportes que ellos utilizan y aparte les teníamos que colocar a cada uno de ellos el logotipo de la empresa. Y este es para First Cash, que también es uno de los, de los clientes importantes de Innova Science. Y eso ya es todo por mi parte, no sé si tengan alguna pregunta.